티를 활용한 메뉴고요. 비트에 티가 있어? 라고 생각하시는 분들도 계신데 비트 같은 경우는 실제로 삼각 티백으로 티가 나오기도 하고요. 아니면 저는 그냥 어, 말린 비트를 사서 우렸거든요. 그래서 어, 섭취하시거나 편하신 쪽으로 메뉴를 제조하시거나 물류를 관리하시기 편하신 쪽으로 제품을 선택하시면 되겠고요. 실제로 지금 비트티 같은 경우는 심혈관계 질환에 좋다고 이제 인터넷이나 TV 같은 데 나오다 보니까 어 제품이 생각보다 많이 나오기 시작했어요. 그래서 이런 것들을 아까 말씀드렸던 어 통셔널 기능성 음료에 좀 조합되는 트렌드이기도 하고 비트를 활용한 아이스티는 못 보셨을 것 같아서 제가 오늘 준비했고요. 여기에 저는 조금 상큼한 느낌을 좀 내기 위해서 그린애플 시럽을 사용할 거고요. 비트 같은 경우는 무슨 맛이 혹시 그냥 생비트 드셔보신 적 있어요? 그냥 비트를 활용한 음식이나 약간의 흑향이나 비릿한 느낌이 있어요. 그래서 그걸 좀, 좀 잡아주기 위해서 약간 참미가 있는 것들을 선택했고요. 아, 그린애플 말고 다른 거 없을까요? 하시는 분들은 저의 추천은 패션브루치로 버립니다. 그리고 레몬 주스가 레몬주스는 생략해주셔도 좋긴 하지만 저는 조금 더 상쾌한 느낌의 스쿼시를 만들고 싶어서 네, 탄산을, 탄산과 함께 이 레몬주스를 넣겠습니다. 만드는 공정도 간단합니다. 저희 시럽 30ml가 들어가고요. 얼음, 그 사이다, 우러넣은 비트티, 그리고 가리시아는 끝이 있는 거예요. 여기서 또 물어보시는 게 우리는 사이다 아니고 탄산수 쓰는데 탄산수 활용가요를 많이 물어보세요. 탄산수 활용 가능하시고요. 대신에 어, 시럽은 한 퍼프 정도 더 넣으시면 좋고요. 그리고 사진처럼 사진은 이제 저렇게 경계가 나눠서 음료가 되어 있는 걸 플로팅 기법이라고 하는데 이 플로팅 같은 경우는 비중차, 그러니까 당도의 비중차를 활용하는 기법인데 탄산수를 쓰시게 되시면 탄산수를 지금 이 상태에서 넣으시고 한번 섞어주세요. 탄산수에는 당도가 없기 때문에 티가 조금 레이어링이 깔끔하게 안될 수가 있어요. 그래서 한번 섞어서 쓰리톤 말고 투톤으로 활용해 주시면 됩니다. 넣으시고 저는 얼음을 조금 더 얼음 양에 대해서 잠깐 설명을 드리자면 음료를 제공 받았을 때 얼음이 떠 있거나 아니면 얼음이 굉장히 적가 나오면 이게 아 만든 지 오래됐나? 혹은 아, 이게 뭐지? 먹다 나온 건가? 약간 이런 인상을 좀줄수 있다고 해요. 그래서 음료를 제공해 주실 때 바스크를 눌러서 얼음이 눌리지 않을 정도로 어, 중간에 한번 채워주시는 게 사실 조금 보기 좋으실 거예요. 미리 우려둔 비티 저희는 비트를 취급하지 않는데 할수 없나요? 히비스커스로 어째서 활용해 주시면 됩니다. 레몬수 화초입니다. 레몬수 지금 여기서 <웃음> 히비스커스 티를 사용해 주시면 레몬수는 빼주세요. 히비스커스가 굉장히 신맛이 강하거든요. 여기에 저는 가니쉬로 사과를 넣을 건데 혹시 사과 매장에서 사용하시는 분 계세요? 사과도 생각보다 여기저기서 많이 보긴 하는데 이렇게 가니쉬로 사용되는 경우가 많이 없어요. 그 이유가 갈변인데 어, 갈변을 막는 보관 방법을 두 가지 방법을 좀 제안을 드리자면 첫 번째는 물에 설탕 시럽을 섞어서 담가주시거나 두 번째는 설탕 시럽이 아니라 레몬즙을 넣고 담가주시면 되는데 어, 두 가지의 장단점이 있어요. 설탕 같은 경우는 오랜 시간 두게 되면 이제 삼첩 현상이라고 하죠. 흐물흐물해져요. 그렇기 때문에, 어, 사과를 좀 두껍게 썰어주시는 것도 예방 방법 중에 하나고요. 그게 만약에 안 된다고 하시면, 저의 추천은 레몬 시럽인, 아, 레몬 즙에 넣는 건데, 레몬 즙 같은 경우는 이렇게 아이스티나 에이드에 넣는 건 상관이 없어요. 대신에 우유 제품이 들어가는 거에는 토핑할 수가 없기 때문에 어 만약에 생각해보시고 우리는 사과를 우유보다는 에이드에 많이 써 하시는 분들은 레몬 주스와 물에 희석된 거에 담가 드시는 게 좋을 것같요 이런 식으로 얹어주시면 메뉴는 간단하게 완성입니다. 
저는 개인적으로 좋아하는 메뉴 중에 하나예요. 요번 터미나에 좋아하는 메뉴 중에 하나. 산도는 레몬마다 조금 다를 수가 있으니까 꼭 레몬 주스나 이런 것들 좀 한번 체크해 보세요. 어떠세요? 비트인데 생각보다 부담감도 없고 드시기 좋으시죠? 아무래도 신맛이 조금 더 부각했기 때문에. 비트 이렇게 활용해서 보시면 좋을 것 같고요. 말씀드린 대로 비트를 이것 때문에 추가하기 좀 어려워 하시는 분들은 히비스커스도 괜찮고요. 또 히비스커스를 제안 드리면 여기서 많이 말씀하시는 게 어, 저희는 히비스커스가 단일이 아니라 오렌지도 섞여 있고 로즈잎도 있고 섞여 있는데 괜찮나요? 하시는데 상관없습니다. 오히려 로즈잎이나 아니면 오렌지 필이나 이런 것들이 블렌딩된 애들이 조금 더 